ดีค่ะกลับมาพบกับผลิตพิธีการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะประจําสัปดาห์ในครั้งนี้เนี่ยเรามองเอาลุกระหว่างวันที่27จนถึง31กรกฎาคมนะคะก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมทํางานแค่4วันนะคะมีวันหยุดอีกหนึ่งวันช่วงกลางสัปดาห์นะคะวันที่30กรกฎาคมภาพตลาดต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงไปเยอะเยอะกว่าที่เราคาดด้วยคือเราคาดในกรอบไซเวดาวอยู่แล้วแต่ว่าแนวรับของเราเนี่ยหลุดไปเรียบร้อยคือลงมาลึกกว่าที่เราคาดแต่ก็มีความพยายามในการเด้งกลับเหมือนกันคือลงมาลึกแล้วก็มีการดีตัวกลับขึ้นไปนะคะตอนนี้ก็สู้ๆกันอยู่แถว 1,450 นะคะ 1,440 1,450 แถวนี้นะคะก็ก็คิดว่าสัปดาห์นี้ยังคงต้องสู้ต่อไปนะก็ลงมาเยอะก็อาจจะมีรุ่นเรื่องของการรีบาวบ้างแต่คิดว่าอัพไซด์น่าจะจํากัดเพราะว่าถ้าดูปัจจัยแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่าไม่ได้มีปัจจัยในเชิงบวกที่ดูแข็งแกร่งเข้ามาที่เพียงพอที่จะผลักดันว่ามันมันควรถึงเวลาฟื้นแล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะรีบาวเพราะว่าลงมาเยอะแล้วแล้วนะคะก็ลุ้นอยู่ว่าซัพพอร์ตเนี่ยต้องรับให้ได้อย่าหลุด 1,400 ลงไปนะคะมีคําถามเข้ามาเยอะมากทีเดียวนะคะว่าโอ้ลงมาอย่างนี้แล้ว 1,400 จะหลุดไหมอยากจะตอบแบบว่าไม่อยากทำร้ายจิตใจใครแต่ก็ต้องบอกว่าก็มีโอกาสที่จะหลุดแต่คงไม่ใช่รอบสัปดาห์นี้รอบสัปดาห์นี้เรายังมองว่าตัวดาวไซด์หรือว่าแนวรับสัก 1,410 หรือว่า 1,430 เนี่ยยังอยู่ในเลนที่เป็นไปได้อยู่นะคะคงคงยังไม่รีบหลุดแต่โอกาสที่จะหลุดเนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะว่าหลายแฟกเตอร์เนี่ยให้ความไม่ชัดเจนค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่เราคาดหวังกันมาค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของปัจจัยภายในของเราเองโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็ถูกนายกประกาศว่าเลื่อนออกไปเป็นปีหน้าตรงนี้มันก็ถือว่าสร้างความผิดหวังนะคะแล้วก็ทําให้ภาพในในเชิงเศรษฐกิจมหาภาคที่เดิมมันก็แย่อยู่แล้วจากเรื่องภาคส่งออกหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการบริโภคความเชื่อมั่นในเรื่องของทางธุรกิจการลงทุนต่างๆก็ดูชะงักงานไปหมดนะคะแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่เรื่องการใช้ใจ่ายของภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่แต่ว่าก็ถูกเลื่อนออกไปจากที่เคยคาดหวังว่าเป็นครึ่งปีหลังเลื่อนออกมาเป็นไตรมาสที่4สุดท้ายบอกว่าจะเลื่อนไปเป็นปีหน้านะคะตรงนั้นก็ถือว่าตอบตลาดตอบรับความผิดหวังกันในระดับหนึ่งนะคะในส่วนแฟกเตอร์จากภายนอกที่ต้องจับตาดูอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการประชุม FOMC ของเฟดนะคะในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าประชุม28 29นะคะถือว่าเป็นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีความสําคัญค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะเป็นครั้งรองสุดท้ายก่อนจนถึงการประชุมเดือนกรกฎาคมเดือนกันยายนกันยายนเนี่ยประชุมวันที่16 17นะคะซึ่งทุกคนไปคาดหวังว่ากันยาเนี่ยจะเป็นครั้งที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะคอนเซนซัสโดยส่วนใหญ่ประมาณ 70% 76% เนี่ยเอ่อเอกนมิตทั้งหลายยังมองว่าเอ่อขึ้นเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นเดือนกันยาแปลว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการปรับขึ้นในครั้งหน้านะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยคงต้องจับจ้องตัวสัญญาณจากทางประธานเฟดกันว่าตกลงคอนเฟิร์มวิวไหมซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวมันยังชี้ทางไปในทางที่ว่าก็มีความแข็งแกร่งของภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจอยู่เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะยังอยู่ในในคอนเซนซัสเดิมก็คือขึ้นเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยที่ว่าทุกคนคงจับตาแบบวดไวอย่างละเอียดอาจจะมีทุกมีวีทูวินเวิร์ดมีทูวินไลน์ด้วยก็ต้องแบบว่าก็ต้องก็ต้องคิดกันกันค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับการประชุมเฟดในครั้งนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะหันกลับมามองภาพในส่วนของปัจจัยภายในของเราเองเรื่องของเออร์เน็งซีซันนะคะจบรอบเรื่องของแบงก์เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าหลายตัวก็ค่อนข้างจะแย่กว่าคาดภาพโดยรวมยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ดูชะลอตัวลงนะคะเรื่องของสินเชื่อต่างๆยังคงเติบโตในอัตราที่ค่อนข้างชะลอเรื่องของ NPL ที่เพิ่มขึ้นการนั่งสำรองก็จะเป็นมาเพิ่มขึ้นแต่ก็มีบางตัวที่ออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดเหมือนกันนะคะถือว่าจบกันไปสําหรับตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็คงจะเวียนเวียนกันเล่นในเซกเตอร์อื่นนะคะก็มีพลังงานเริ่มทยอยประกาศออกมาก็อาจจะไม่ได้สดใสมากนะสำหรับบางตัวที่ได้รับอิมแพคโดยตรงจากราคาที่มันที่ร่วงลงไปแต่ว่าก็ยังมีความหวังของลูกผสมในกลุ่มพลังงานที่ส่วนใหญ่จะผสมทั้งโลงกันแล้วก็ปิดโตเพราะว่าปิดโตเนี่ยเป็นความหวังว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าสเปรดเนี่ยค่อนข้างดีนะคะตรงนั้นตัวลูกผสมตรงนี้น่าจะช่วยเข้ามาสร้างสีสันได้บ้างแล้วก็จะมีปุ่มใหญ่
จากเครื่องมือในกราฟรายสัปดาห์นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีสัญญาณฟื้นตัวแต่ว่าเราสังเกตว่าตัว s t o c h a s t i c เนี่ยมันลงมาในเขตโอเวอร์โซอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าไม่มีสัญญาณซื้อแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ดูมีดาวไซด์ต่ำนะคะเราก็เลยมองว่าอย่างน้อยเนี่ยถึงไม่รีบาวก็น่าจะทรงตัวได้นะคะแนวรับเนี่ยก็เลยให้ไว้ที่ประมาณ1420คือไม่น่าจะลึกมากนักนะคะคือแค่ประมาณจากตรงนี้ไปประมาณ20จุดนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องเผื่อการรีบาวไว้ด้วยเพราะว่าบางทีโอเวอร์โซในระดับวิกเนี่ยมันน่าจะส่งให้เกิดแต่แรงเหวี่ยงขึ้นไปได้นะคะคือก็ให้ไว้ประมาณจริงๆอาทิตย์ที่แล้วให้ 1,500 นะสัปดาห์นี้ก็ลดลงมาเหลือ 1,480 ซึ่งก็ลงมาดูทีว่าถึงหรือเปล่าถ้าไม่ถึงแล้วก็มีการหลุดลงมาอาจจะต้องปรับลงมาอีกนะแต่อย่างน้อยที่สุดมุมมองก็คือเริ่มเริ่มดีขึ้นนะคะคือน่าจะสมตัวมากกว่าทางด้านตลาดตัวอนุพันธ์เซ็นเซนต์ค่ะเซ็นตี้เด็กคิวเจอร์นะคะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำโลใหม่นะคะหลุด930จุดลงมาเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยมองว่าการรีบาวเนี่ยยังน่าจะเป็นไปอย่างจำกัดนะคะคือถ้ายังไม่ทะลุ942จุดขึ้นไปเนี่ยโอกาสก็ยังน่าจะผันผวนอิงทางลงอยู่นะคะยังมองว่าถ้าหลุด920ก็910จุดนะคะคือถ้าดูจากในส่วนของเบสิสเองเนี่ยยังคงติดลบอยู่ค่อนข้างกว้างนะคะทางทฤษฎีก็อยู่ที่ประมาณลบเก้าจุดแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณลบสิบเจ็ดสิบแปดจุดลบไปสักเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบในระหว่างวันนะคะก็ยังไม่เห็นการปรับแคบลงของเบสิสทั้งนั้นเนี่ยยังค่อนข้างสะท้อนมุมมองในเชิงลบต่อต่อทิศทางตัวฟิวเจอร์อยู่พร้อมกับแรงขายของนักทุนต่างชาติที่มีออกมาต่อเนื่องในฝั่งตัวฟิลเตอร์นะคะจริงๆในหุ้นก็ขายนะคะสำหรับต่างชาติแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงเท่าในฟิลเตอร์น่าจะภาพชัดกว่าชัดค่อนข้างชัดเจนค่ะแล้วก็ถ้าทั้งเดือนเนี่ยมองย้อนไปก็ประมาณ 22,000 สัญญาก็ก็ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นลบชัดเจนแม้ว่าจะมีกลุ่มสถาบันเนี่ยซื้อเข้ามาสู้กันอยู่แต่ว่าก็ยังอยู่ในปริมาณที่น้อยกว่าก็คือเหมือนกับแรงซื้อยังไม่สามารถต้านต้านแรงขายของต่างชาติได้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ยังมองภาพว่ารีบาวมีอัพไซด์จำกัดแล้วก็ยังแกว่งรวยในกรอบทางลงอยู่นะคะส่วนถ้ามาดูในเรื่องของราคาทองคําราคาน้ํามันเนี่ยราคาทองคําน่าจะโดนค่อนข้างชัดเจนสัปดาห์นี้ในเรื่องของการประชุม FOMC นะคะถ้ามีสัญญาณามากขึ้นว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยายนนี้เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็หลุดระดับ 1,100 ลงมาแล้วก็ทำท่าจะหลุด 1,080 จุดด้วยนะคะ 1,080 เหรียญด้วยนะคะด้วยแรงขายที่มีออกมาจากกองทุน ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR เนี่ยปรับลดสถานะลงไปประมาณเกือบเกือบ25ตันในช่วงประมาณ1สัปดาห์ก็ก็สะท้อนภาพอุปสงค์ที่ค่อนข้างอ่อนแอนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เองเนี่ยยังที่บอกว่าถ้ามีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นจากในส่วนของการประชุมเสร็จแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยยังอิงในทางแข่งค่าหรือว่าแข่งค่าขึ้นต่อเนี่ยน่าจะกดตัวราคาทองคำให้มีโอกาสแขวงตัวลงต่อนะคะก็มองแนวรับหลุดพันแปดสิบก็พันหกสิบห้าแล้วก็หนึ่งพันห้าสิบส่วนราคาน้ำมันเนี่ยอมองว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนเนี่ยก็ยังถูกกดดันด้วยความวนในเรื่องของประธานนะคะที่ล้นตลาดในส่วนของอิหร่านเองเนี่ยก็จับตาดูกันต่อนะคะว่าจะเริ่มกลับมาผลิตได้มากขึ้นเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของภาวะอุปสงค์เองเนี่ยก็ยังมีภาพที่ค่อนข้างอ่อนแอเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในส่วนของตัวเลขภาคการผลิตของจีนเนี่ยร่วงลงค่อนข้างแรงต่ำสุดในรอบ15ปีก็จีนเนี่ยอยู่ในฐานะผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาก็เลยมองว่ายังน่าจะเป็นตัวกดดันส่วนดอลลาร์สหรัฐเองที่อิงในทางแข่งค่าถ้ายังแข่งค่าต่อสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นตัวกดดันในส่วนของราคาน้ามันซึ่งเป็นสินค้าผู้พันชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็เช่นเดียวกันคือยังมองว่าถ้าฟื้นตัวก็อัพไซด์ค่อนข้างจำกัดสต็อกน้ำมันก็ยังน่าจะกดอยู่นะคะสต็อกน้ำมันในฝั่งสหรัฐโอกาสลง 54.4 แล้วก็54เหรียญก
คือทิศทางลงที่ชัดเจนมากกว่าของตลาดหุ้นนะคะตลาดหุ้นก็ค่อนข้างอาจจะยังยังแกว่งอยู่ในกรอบลงมาเยอะอาจมีลุ้นรีบาวได้บ้างนะคะพอให้ชื่นใจแต่ว่าก็ยังคงไม่ได้ไม่ได้เต็มที่มากนะักคือถ้ามองแฟกเตอร์จากจากปัจจัยแวดล้อมภายในภายนอกประกอบแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ดูมีภาพของแข็งแกร่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวไปอาจยังยังคงค่อนข้างจํากัดอาจจะใช้เป็นจังหวะในการพลิก profit ไปอย่างน้อยบางส่วนเพราะว่าตลาดเนี่ยไม่ไม่ได้มีความแน่นอนมากนักนะคะขึ้นมาเป็นโอกาสในการทยอยเทค profit ออกไปก่อนส่วนผู้ที่ยังไม่มีหุ้นก็ถือว่าสบายตัวนิดนึงเบาเบาเบาตัวนิดนึงแต่ว่าตอนลงก็ถือว่าเป็นโอกาสในการทยอยซื้อเหมือนกันนะคะถ้าจะลุ้นการเก็งกําไรในช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังหวังว่าตัว earning season เนี่ยอาจจะเข้ามากระตุ้นความสนใจได้แต่คงต้องใช้ selective เยอะหน่อยต้องเฉพาะเซกเตอร์ที่คาดว่าจะดีแล้วก็ต้องเลือกลึกลงไปที่เป็นรายตัวว่าตัวไหนจะดีด้วยนะคะคือถ้าใน earning play เนี่ยเราชอบ AAV นะคะชอบตัว CSS นะคะตัว communication system นะคะตัว IVL ในกลุ่มปิโตเคมีนะคะ PTGC ก็ก็ดีนะคะในกลุ่มปิโตเคมีเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นหุ้นที่มี preview ออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีผลประกอบการที่ค่อนข้างโดดเด่นในในช่วงไตรมาสที่2นะคะในส่วนของคนที่มีความกังวลเยอะอาจจะอยากได้หุ้นดีเวเดนติดพอร์ตนะคะก็หุ้นดีเวเดนสูงที่จ่ายสม่ำเสมอเนี่ยเรายังคงชอบพวกแอดวานซ์อินทัชนะคะชอบตัวตัว TKS นะคะก็ก็ถือว่าเป็นการซื้อในเชิงดีเวเดนเพลย์นะคะก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะคะสําหรับหุ้นดีเวเดนเพลย์มันอาจจะไม่ได้บูรุษมากโดยเฉพาะอย่างเช่นตัวเล็กอย่างอย่าง TKS มันก็จะถือว่าเป็นหุ้นโลเบต้านะคะก็ดีสําหรับตลาดหุ้นที่ถ้าถ้าดูซบเซามากนะโลเบต้ามันก็ไม่ควรที่จะลงเยอะเท่าตลาดนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ลงทุนที่จะลงทุนในช่วงนี้อาจจะต้องออระมัดระวังพิจารณาในการเลือกแบบ selective ให้มากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าจะเทรดเป็นทางด้านเทคนิคก็ต้องซิกกับกฎระเบียบให้เยอะนะคะถ้าลงมาผิดทางต้องรีบต้องรีบไปนะคะแล้วก็ถึงจุดที่จะเทค profit ก็เทคออกไปเลยค่ะเทคออกไปก่อนอย่าไปถือยาวมากมากนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกรอบตลาดค่อนข้างจะจะถือว่าเป็นกรอบไซเวย์นะคะจะไปหวังกําไรแบบโหสูงสูงอย่างสมัยก่อนที่เคยยากแล้วมันก็คงต้องยากนะคะเพราะฉะนั้นก่อเล่นก็คงต้องรู้ว่าเราซื้อเพราะอะไรแล้วก็ซิกกับกฎระเบียบเอาไว้ให้ให้ค่อนข้างมันๆหน่อยจะได้เจ็บตัวน้อยนะคะในช่วงภาวะตลาดที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะนะคะสําหรับเราสามคนเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเดิมทุกสัปดาห์นะคะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆแฟกเตอร์สําคัญที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ให้กรอบแนวรับแนวต้านของหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะก็ในสัปดาห์นี้คงจบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ